Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Kadara TV. Nilisema pale mwanzo kwamba ili mimi ni darasa, ukubwa hiki chumba ni darasa. Unaweza ukakata vyumba viwili vya kulala. Kwa hiyo umeona sasa tumeona kwamba hapa ambapo broiler wapo sasa hivi pamesha loa. Pamekuwa pabichi sana na pamesha loa. Sasa tunawatandikia kona nyingine upande mwingine ili kwamba tuweze kuhamisha unaweza ukaona nilisimukwambia hili ni darasa kwa hiyo tunataka tuhamishe hapa chap chap yani tunawahamisha chap chap ili wakae mahali pakavu wakika mahali pamoja muda mrefu fanya haraka fanya haraka muda mrefu afu anakuwa pa bichi pakiwa pa bichi panaleta malazi kwao kimbiza 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 panaleta malazi kwao unaweza kuona ile loba la la ipumba sioke nani sana usipanue sana fikisha hapa hivi hapa ulipoishia hapa 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 hivi lepa ile loba la pumba hizi tunazotandika za mpunga lakini broila unaona eh hapa chini umeona palivyo pana flow yake ni nyeusi lakini hii sio flow hii ni uchafu yani ile pumba wamejisaidia mpaka sasa imebadilika kabisa na unaweza kuona wengi wamelala wamekula chakula wamemaliza sasa hizi ni saa sita chakula wamemaliza 12 am No, 12 p.m. p.m. a.m. Something like that. Ni saa sita mchana. Sasa unaweza ukaona wamekwisha kufanyaje? Wamekwisha kula kushiba. Na vyombo wameacha wazi, empty hayana kitu. Lakini hapa chini pota wameokota. Sisi tutakachofanya sasa ni kuchukua ya mabeseni. Tunaenda kuyaosha vizuri. Tukisha osha. Tunaweka juani ya kauke ili kwamba kuwekea chakula baadaye. Session ya jioni. Ana mnanisumbua sasa. kalemavu kale haka hapa umekaona walikuja pamoja lakini yeye ni mlemavu kutokana na ulemavu wake hawezi fight nikawaambia kwamba nitakafuga mpaka atakuo namuona huyo anaendelea kukua mpaka atakuwa mkubwa kabisa nitamuuza hata 15 unaona kwa hiyo sasa hapa nabidi kuongeza hapa to ayatoshe fanya chafu Hapa tumetandika malanda ya mpunga Watu wanauliza unatandika nini chini? Unatandika malanda ya mpunga au unatandika malanda ya mbao kama unapata zile sodas? Unatandika hizo then una Hili ni loba la malanda ya mpunga hili unaiona sasa tocho meka huyu miss bless blessing hemu angalia huyu huyu blessing my baby the beautiful way it's very nice it's very beautiful have you seen her hemu angalia huyu kwa salimia kwa mza alaki naona he which class are you I am from 2 now naona she is in form 2 so kwa malanda anakuja kumwaga hapa kwa sehemu tu ongeza ongeza Ah, 
Natandika geuza simboot. Nini? Nani? Ah, waingie tu. Waingie. Fanya chafu geuza simboot. Vuta vuta vuta. Vuta hiyo nyingi ya pastas. Hivi ndivyo ambavyo tunatandika tunapotaka kuweka kuku wetu. Hata wale wengine ambao wakishafika mwezi mmoja. Kama bado wanafikiria uwezi kuwapeleka kwenye cage. Wakishafika mwezi mmoja. Nao unawatandikia hivi. Hapa watakaa muda mrefu, wanakaa hata wiki. Kama sasa hizi wana wiki mbili hapa. Ndio wamechafuka hivi. Sasa tukiwaleta hapa na wenyewe wanajua ni wanataka broila Kaka Hebu askilini wateja hapo nje Nenda kwa Unaona eh Kwa hiyo unaona hapa pamekuwa peusi hivi ni kwa sababu sasa wamesha palowesha sana kinyesi nini kumba mpaka imepotelea ni kama sakafu lakini hii sio sakafu Na unaweza kusema eh hey, chumba kisafi hamna sio kisafi ni kichafu sana Yaani haya ni mavi na mikoji. Wamechafuka sana. Sasa ili kuondoa maradhi tunawahamisha tena. Tunawaleta hapa. Hapa sasa tunaanza kufunga cage. Tunachukua simbod zetu tunazifunga hapa. Tutafunga hapa pamoja halafu utaona. Mwenyewe utaona tu mambo yanakuwa safi kabisa. Kwa hiyo ukiweka katika mazingira masafi hivi kukuapo wanakuwa wazuri. Wanakuwa vizuri wanafurahi wanakuwa hawana kida na wenyewe wanachangamka ni broiler Unaona sasa wamekuwa wakubwa mpaka wame umetutuliza Karibu Baba sikia yule pale yule amekaa pale watu wanne hapa kwenye chombo pale Unaona yule mkubwa huyu anainuka Yeye anaenda kukaa Au wana mtaka yuki, angalia mwenye vizuri, mimi kutagulia mkubo. <laughs> Asante, karibu. Aya, geuza singboli sasa. Njef kumi, kukumoja. Meuza. Ndio biashara ambayo tunafanya. Ndio biashara ambayo mimi kikweli inanisaidia kuishi na watoto na nini na familia kwa sababu mshahara peke yake ukishatoka, funga mlango ndio atatoka nje. Mshahara peke yake hautoshi. Watoto wakienda shule, mshahara wote unaisha kwa watoto shule. Alafu sasa ada. Sasa baada ya hapo sasa ndio nakuta lete sinia lete lete beseni mbili niziweke huko wakimbilie huko unakuta sasa nyumbani unakaa unaenda dukani duka fulani unaanza kukopa sasa unaona hao wanaenda nipe huko masinia wakizie na hao waje sasa wakizie waje Naona eh. Wafukuze sasa. Watoe hao warudishe. Watoe wa, 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 hivi waingize hapa hivi. Maana na hivi waone kule. Hayo wakiona chombo chekundu tu. Huku wakiona chombo chekundu tu wanajua cha kuziba huku huku. Acha njia katikati eh. Naona. Wakishaona tu mabeseni mekundu. Wanakimbilia wanajua kuna chakula. Unaona? Unaona? Kwanza wanafurahia mazingira safi. Unaona? <laughs> wanafurahia mazingira safi. Unaona eh? Wanafurahia mazingira safi. wanafurahia mazingira safi. 
Tuna wana 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 Kisha atandikia sasa. Kisha atandikia. Fanya kushika tu. Kisha atandikia sasa ndo tunaangalia sasa namna ya nini? Namna ya kufanya usafi pasi hii hapa. Haya na hako kadogo sasa. This is my baby, my very beautiful lady. Na aka aka kabinti msikaone hivi, aka ndo nguvu yangu. Aka kabinti ndo maisha yangu. Yani kwa yangu zima wangu ndo waka. Paka kifunga shule ndo jende wangu. Alisi mama kule ni kuhoji kidoga. Yes. Ebu jitambulishe kwa, 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 kwa viewers yet. Hi. Yangu ni Nesu. Na alea wa Gloria. Kwa wafugaini. Wamekua wafungu wa tunoza wa shinge kumi. Bei rais. Karibini. Hey, 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 wangu. hey, hey, shule na konda, akirudi hey, hey, raha. Mana ukitaka alaka alaka, hey, 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 alaka alaka. hey, 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 bonge bonge. Ukimtuma kazi hey, hey, yangu, hey, 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 Ndiya mo yenda ni kula. Hebo mo, sobe da yenu. E wakati na pasi atosh. Aya, pasi mal, na pasi liweka. Tawakia pa, tawakia na liki dog. Tawakia liki dog wa. Simna ona jamani. Oya na ona. Wana furai, wana ruka ruka, wana ukota ukota. Kuku ndo wanataka hivi tu. So mwona blesi ya meingia ata umu ndani, ya mejieleza mwenye wa kiwa umu umu ndani. Hakuna takusema hitu ingie, ujuige maji, suju wanye, wanye dawa, suju nini, miyo kitu waga sina mwona. Na hata kukuangu wa wafi. Vitu mingine hivi tunafanyaga pia kwa imani ya mungu. Vitu mingine lazima uwe na imani na mungu. Kwanza umuamini mungu. Ebu ni bananishi hapa ni weke hii. Unaona, umuamini mungu, alafu ingi, ingi za mawe, panga mawe, mawe, uspange mbali mbali, uspange mbali mbali, wana, wanategua, wanategua sinia. Panga mawe, tuwa yale masinia. Wacha wacheze na hii pumba, then later, tuwaletea chakua. Unaona, ndugu zangu, hiki ndugu wandaka ni wahonyeshi. Tumefanya usapu, tumetua huku mbolea, tumetueka shambani, tumewanisha hawa. Sasa ni kuhonyeshi, walikuwa wanakaha. Mbona huko kingine kuna vitu vyangu tu kubadi si vipanga panga nataka nilitoe huko lakini ni sehemu ya darasa. Unaona shule nimeyamisha. Nimeyamisha kwa sababu hapa ni nyumbani sasa. Kwa hiyo hii nafikiri baadaye nitatengeneza nita, nita kitu kama mbangu vizuri. Nitatengeneza kitu fulani ambacho siwezi kusema saizi. Kuna umuhimu wa kuficha siri ya mafanikio yako. Unapotaka kufanya jambo lako, usimwambie mtu mpaka limefanikiwa ndio unamwambia. Kwa sababu unapo muambia, kumbuka majani watu. Majani watu. Na majani ya kisikia tu. Adui ya nanza kuwekea vizingiti. Ili wewe usiweze kufanikiwa. Kufanya yale wako. Jifuze kuficha siri. Hata bibiria inasema. Nenda maali pasiri zunguluza na mungu. Maali pasiri sema na mungu. Maali pasiri muambie shida zako. Lakini ukisema mbele za watu. Napata shida sana. Matatu weka hapa. Matatu weka hapa. Awe matatu weka hapa. Mungino utaweka hapa. Mwingine utaweka hapa, mwingine kule. Huko utaweka maji. Fanya chapu tumalize. Unapoweka, akikisha ni mahali ambapo, watasimama pande zote, wataweza kuzunguka. Jamani bewe wangu wamekua wakubwa. Wakubwa mbaka na ugoka. Hebo oneni, mbibu zanguni. Hii ni stoo sasa. Nimeka mfutu wa simenti, umu kazi za ujenzi zinaendelea, mapaili ya magari, na nini. Chekaeka nyingi ziko mbangu. Lakini nimetenga tu sehemu 
sababu ni nyumba yangu basi wacha umeka mbali sana weka karibu karibu usogeza lile tu umeweka mbali sana na ili kusogeza na ili pia a a umeona imelingana ni hivyo haya kija nyingine kwa sababu ni nyumba yangu basi nimeona hata tu nitumie kuhifadhia nini broiler kwa nini nimeweka huko ninawakuzia huko kwa sababu nitawapeleka kule mabandani ambako wanaishi sasa na kule na kule kuna kwanza na magonjwa mengi na wale wanaishi muda mrefu kwa hiyo wakikutwa tu na na, na typhoid na hawa watapata sasa wakipata hawa typhoid wanakufa sana 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 hautambulia kitu magonjwa yale ya upepo wale wakipata tu wale wakipata utawapa dawa mara moja watapona lakini hawa wakipata wanakufa uambulie kitu na ndio maana nikaona ngoja niwapeleke upande ambao upepo ndio unatoka kwa hiyo upepo ukivuma unaenda kule haudi huko kwa hiyo hawa huko wanakuwa salama wakati wote nilishawahi kuwaweka kule Mia mbili niweka kule walikufa karibu kumi kwa sababu ya magonjwa ya upepo yanayotokana na wale kuku wa kule 